హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివా రెడ్డి లాజిక్స్ ఐఎమ్ కస్తూరి ఈ సెషన్లో మీకు సెప్టెంబర్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మీకు ఏంటంటే పార్ట్ వన్ వీడియో అండి అండ్ ఈవెన్ సెప్టెంబర్ మంత్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో కూడా కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ అనేవి మనకి మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు ఈ పార్ట్లో కవర్ చేద్దాము పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు నేను పార్ట్ టూలో కూడా రిమైనింగ్ సెప్టెంబర్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా శివర్ డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గర్ టు క్లిక్ ద లైక్ బటన్ అండ్ ఆల్సో షేర్ అవర్ వీడియోస్ టు అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఓకేనా సో ఇలా ఈ విధంగా మీకు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటుగా మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ అండ్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ఈ విధంగా కూడా మీకు మ్యారథాన్ సెషన్స్ అనేవి అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో విల్ బీ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ ఫర్ యూ ఓకే బట్ ఇప్పటి వరకు మన దాంట్లో డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ అండి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన క్లాసెస్ని అదర్ ఆస్పిరెంట్స్కి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా ఐ నా లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎంసీక్యూ బేస్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు మీకు లైక్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్ క్లాసెస్లో కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎంసీక్యూస్ కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మీకు ఒక రివిజన్ పర్పస్లో కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా ఓకేనా సో సెప్టెంబర్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి ఎంసీక్యూ బేస్డ్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ బైలింగ్ వాళ్ళు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాము who has become the first woman chairman and ceo of railway board and railway board yokka motta modati mahila chairman mariyu ceo evaru jayavarma sinha dr sonali ghosh anupriya patel apurva shrivatsam the answer is done jayavarma sinha garu first woman chairman and ceo of railway board ki appoint avadam jarigindi recent ga okay na mari ikkada manaki railway board ki sambandhinchina static part chusukunnatlaite 16th april 1853 ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీన ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఓకే సో ఎస్టాబ్లిష్ ఇయర్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ నౌ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే మనకి రైల్వే బోర్డు యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరండి ఓకే సో ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే మినిస్టర్ వచ్చేసి మనకి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు అవునా అశ్విని వైష్ణవ్ సో ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే మినిస్టర్ అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ రైల్వే బోర్డ్ అండ్ ఎవరు జయవర్మ సేన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాము వేర్ హ్యాస్ ద వరల్డ్స్ టాలెస్ట్ నట్రాజ్ స్టాచ్యూ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ అట్ ద జి ట్వంటీ సమ్మిట్ వెన్యూ రుద్రాక్ష్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ యూపీ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం గుజరాత్ భారత్ మండపం న్యూఢిల్లీ ఆర్ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం న్యూఢిల్లీ అండి సో రీసెంట్గా నటరాజన్ స్టాచ్యూని ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది ఇది వరల్డ్లోనే టాలెస్ట్ నటరాజన్ స్టాచ్యూ అండి సో ఇది ఎక్కడ ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది అంటే అట్ భారత్ మండపం న్యూఢిల్లీలో రీసెంట్గా ఈ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ నటరాజన్ స్టాచ్యూని ఇన్స్టాల్ చేశారు ఈవెన్ ఇది జి ట్వంటీ సమ్మిట్ వెన్యూగా కూడా వ్యవహరించడం జరిగింది న్యూఢిల్లీ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటంటే వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ లైక్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ అన్నాం నటరాజన్ స్టాచ్యూ అవునా సో దీని యొక్క ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే This is actually weighs 19 turns and me, okay? And this particular statue, Natrajan statue, the sculpture that we have to do is that is the sculpture from the Tamil Nadu, and, okay? Who is known as Deva Senapati, and, okay? Deva Senapati, that is Sathapati, okay? or in Swami Malay district, okay? That is from Swami Malay district of Tamil Nadu. And so, this is the world's largest, tallest Natarajan statue of design Chedam Jarevindi, okay? Na? Next, which city is the host of Bharat Drone Shakti 2023? Bharat Drone Shakti 2023 is the host of Bharat Drone Shakti 2023. Pune, Gauhati, Gaziabad or Patna. సో ఏదండి ఇది గజియాబాద్ సో రీసెంట్గా హోస్ సిటీగా వ్యవహరించింది భారత్ డ్రోన్ శక్తికి గజియాబాద్ అండి అండ్ ఇది ఈ భారత్ డ్రోన్ శక్తిని హోస్ట్ చేసినవి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండి ఐఏఎఫ్ ఓకే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంకా జాయింట్గా ఇది జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట భారత్ డ్రోన్ శక్తి అనేది సో అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డ్రోన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ లో ముఖ్యంగా మేజర్ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరిగింది ఓకే సో భారత్ డ్రోన్ శక్తి ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ సిటీ ఇస్ ఇట్ గజియాబాద్ అండి ఓకేనా నెక్స్
ఓకే సో ఈ హాంగ్జోలో జరిగిన చైనాలో జరిగిన రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏషియన్ గేమ్స్ వరల్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఏషియన్ గేమ్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని ఓకే సో మీకు ఇంకా ఏషియన్ గేమ్స్ గురించి క్లియర్ ఐడియా రావాలి అంటే ప్రీవియస్ గా మన సెషన్ లో నేను మీకు ఒక సెషన్ చేయడం జరిగింది అనమాట మన వీడియోస్ లో ఆల్రెడీ మీకు అవి ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నాయన్నమాట సో ఒకసారి ఏషియన్ గేమ్స్ అని టైప్ సర్చ్ చేస్తే మీకు ఆ వీడియో డిస్ప్లే అవుతుంది దాంట్లో నేను ఆల్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ లైక్ స్టాటిక్ పార్ట్ ప్లస్ కరెంట్ అఫర్ రిలేటెడ్ గా ఏషియన్ గేమ్స్ సంబంధించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో క్లియర్ గా ఆ వీడియోని వాచ్ చేయడం ఒక కంప్లీట్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మాక్సిమం మెడల్ విన్ అయిన కంట్రీ ఏది రీసెంట్ నైన్టీన్ ఎడిషన్ ఏషియన్ గేమ్స్ లో అంటే దట్ ఈస్ చైనా అండి ఏంటది చైనా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు లైక్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ నుండి ఎయిత్ అక్టోబర్ వరకు ఈ ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకున్నాయి చైనాలో సో ఈసారి చైనానే టాప్ కంట్రీగా నిలిచింది అనమాట మెడల్ ట్యాలీలో కూడా మరి ఇండియా పొజిషన్ ఎంత అంటే ఇండియా పొజిషన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పొజిషన్ అండి ఓకేనా సో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏషియన్ గేమ్స్ లైక్ బ్లాక్ బేరర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మెడల్ లిస్ట్ ఎన్ని మెడల్స్ రావడం జరిగింది ఇండియాకి అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ మెడల్స్ వచ్చాయి టోటల్ గా ఇందులో ట్వంటీ ఎయిట్ గోల్డ్ మెడల్స్ అయితే ఇండియాకి రావడం జరిగిందండి ఓకే సో ఈ ఒక మెడల్ ట్యాలీతో ఇండియా అనేది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ Statue of Oneness has been unveiled in which state recently? Odisha, Gujarat, Uttar Pradesh or Madhya Pradesh. So, Statue of Oneness has been unveiled in Madhya Pradesh recently. And this is the one of the statues and any foods. Which is 108 foot tall statue. Okay? So, this is a statue of Adi Shankara Charya Gargar. Okay? This is a statue of Adi Shankara Charya Gargar. అంటే క్లియర్ ఆది శంకరాచార్య గారి యొక్క వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫుట్ టాల్ స్టాచ్యూని మధ్యప్రదేశ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అంటే ఓంకారేశ్వర్ కాండ్వా డిస్ట్రిక్ట్ అండి ఇక్కడ అది ఓంకారేశ్వర్ కాండ్వా డిస్ట్రిక్ట్ లో మధ్యప్రదేశ్ లోని కాండ్వా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ వన్నెస్ ఆది శంకరాచార్య గారి యొక్క విగ్రహాన్ని అన్వీల్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్ గా ఓకే ఆయన మధ్యప్రదేశ్ సీఎం ఎవరండి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారు ఓకే శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సో రీసెంట్ గా ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ వన్నెస్ ని అన్వీల్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఏకత్ మాతకి ప్రతిమ అని కూడా అంటారు ఓకే సో దట్ ఈస్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ వన్నెస్ నెక్స్ట్ విచ్ హాస్ బికమ్ ఇండియా ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అండి అనంతల్ లేక్ న్యూఢిల్లీ మటన్చెరీ ప్యాలెస్ కేరళ హోయసాల టెంపుల్ కర్ణాటక ఎలిఫెంటా కేవ్స్ మహారాష్ట్ర సో రీసెంట్ గా నలభై రెండవ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా ఇండియాలో ఒక ప్రాముఖ్యత చెందిన ప్లేస్ సైట్ అనేది నోట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లిస్ట్ లో ఇది అంటే మనకి హోయసాల టెంపుల్ కర్ణాటక అనేది ఓకే ఫార్టీ సెకండ్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా లిస్ట్ అవ్వడం జరిగింది నేను మీకు ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో కూడా చెప్పాను ఫార్టీ ఫస్ట్ ఏంటి థర్టీ నైన్ సారీ థర్టీ నైన్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఫార్టీ సైట్స్ ఓకే జస్ట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా థర్టీ నైన్త్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్ సో ఇవి రీసెంట్ గా లిస్ట్ అయినవి అనమాట సో ఈ నంబర్స్ ఏవైతే లైక్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యునెస్కో సైట్స్ అనేవి ఇండియా నుండి పేరుగొన్నవి లిస్ట్ అయినవి కాబట్టి ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇండియా యొక్క థర్టీ నైన్త్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏవి ఇండియాలో అనేది ఎందుకంటే రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్ నుండి మిమ్మల్ని మ్యాచ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ నేను లైక్ మీకు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఒకవేళ మీకు మీరు క్యాన్సెస్ రావట్లేదు అన్నా కూడా నో ఇష్యూస్ మీరు కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేసి అక్కడ మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ బై బోట్ నేమ్ వాజ్ ద బిల్ వాజ్ ద ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లోక్ సభ బేటీ బచావో వందన్ యాక్ట్ నారీ శక్తి వందన్ యాక్ట్ నారీ కో నమాన్ వందన్ యాక్ట్ ఆర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ యాక్ట్ అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్ సో దట్ ఈస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ రిజర్వేషన్ తో అవునా సో మనకి ఈ బిల్ అనేది దేనికి సంబంధించి అంటే దట్ ఈస్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ వన్ బై థర్డ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లోక్ సభ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అండి ఓకే అండ్ ఇన్ దిస్ దర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ టు గివ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ రిజర్వేషన్ టు ఉమెన్ ఇన్ లోక్ సభ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అనమాట సో దీన్ని ఏ నేమ్ తో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రీసెంట్ గా లోక్ సభలో అంటే నారీ శక్తి వందన్ యాక్ట
హెడ్క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ ఎక్కడ అండి హెడ్ క్వార్టర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ విజిట్ న్యూఢిల్లీ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్ సంబంధించి అనమాట లైక్ రీసెంట్ గా ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోకి అపాయింట్ అయిన డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు అండ్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో యొక్క స్టాటిక్ పార్ట్ లైక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానివ్వండి అండ్ అస్ వెల్ అస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇయర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ సంవిధాన్ సదన్ అమృత్ సదన్ భారత్ సదన్ డెమోక్రటిక్ హౌస్ అని సో ఓల్డ్ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ కి రీసెంట్ గా రెండు వేల ఇరవై మూడు లో న్యూ నేమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అది సంవిధాన సదన్ అండి అండ్ ఇక్కడ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ ఇది డిజైన్ చేసింది మనకి విచ్ ఈస్ బై హర్బర్ట్ బేకర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిర్ ఎడ్విన్ లుతెన్స్ అండి ఓకే సిర్ ఎడ్విన్ లుతెన్స్ సో వీళ్ళు మనకి ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ ని ఆర్కిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్కిటెక్ట్ ద్వారా అండ్ ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే చేస్తే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో కంప్లీట్ అయింది ఈ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీ సారీ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే జాన్వరి ఎయిటీన్త్ నుండి ఇది ఎఫెక్ట్ లోకి రావడం జరిగింది ఓకేనా సో విచ్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ అండి అండ్ దీని యొక్క న్యూ నేమ్ ఏంటి అంటే సంవిధాన సదన్ అనేది రీసెంట్ గానే ఇవ్వడం జరిగింది నేమ్ మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద ఓల్డ్ పార్లమెంట్ హౌస్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ సంవిధాన సదన్ నెక్స్ట్ విచ్ సిటీ హ్యాస్ స్టాప్ ఇన్ స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షన్ సర్వేక్షన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏ నగరం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది ఆగ్రా తాని ఇందూర్ ఆర్ పూణే అండి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే క్లీన్ ఎయిర్ రైట్ సో ఈ క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై మూడులో టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్న సిటీ ఏంటి అంటే ఇందూర్ అండి అండ్ వెర్ ఫాలోడ్ బై ఆగ్రా ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని కేటగిరీస్ గా డివైడ్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఇది వన్ మిలియన్ ప్లస్ పాపులేషన్ ఉన్న సిటీస్ లో ఇందూర్ అనేది టాప్ లో ఉంది అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే మనకి త్రీ టు టెన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ అండి ఓకే సో త్రీ టు టెన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ లో అమరావతి టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీంట్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి సంబంధించిన పర్వానో ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో సిటీ సో ఇది టాప్ పొజిషన్ లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇలా త్రీ కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేస్తూ ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో దీంట్లో టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్న సిటీ వచ్చేసి ఇందూర్ అండి వన్ మిలియన్ ప్లస్ పాపులేషన్ కేటగిరీ లో ఇందూర్ టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది అండ్ దెన్ ఈ స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ అవార్డ్స్ అనేవి ఎవరు లైక్ ఆర్గనైజ్ చేశారు కండక్ట్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ బై సిపిసిబి అండి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ తో పాటుగా ఈ ఇనిషియేటివ్ మనకి మినిస్ట్రీ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయిన మినిస్ట్రీ వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండి ఓకేనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ మినిస్ట్రీ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఈ స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ అనేది ఓకే ఈ క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే అనేది అండ్ దీన్ని కండక్ట్ చేసింది సిపిసిబి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అండి ఓకేనా సో విచ్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు స్వచ్ఛ వాయు సర్వేక్షణ అవార్డ్ సో ఇంద ఈసారి కూడా ఇందూర్ అనేది టాప్ పొజిషన్ లో ఉండడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ విల్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీ ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ ఏ రాష్ట్రం లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో నిర్మించబడుతుంది ఉత్తరాఖండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లడాక్ ఆర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండి సో రీసెంట్ గానే వరల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నట్ లైక్ రీసెంట్ గా మనకి అనౌన్స్మెంట్ రావడం జరిగింది అని లైక్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా లే చేయడం జరిగింది అది ఎక్కడ అంటే లడాక్ లో దీన్ని లే చేయడం జరిగింది వరల్డ్ లోనే అత్యంత ఎత్తైన ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అండి ఇది అండ్ ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోది ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మనకి బిఆర్ఓ అండి బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ లడాక్ లోని లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకుంటే న్యూమా లడాక్ లొకేషన్ లో ఈ యొక్క వరల్డ్ లోనే హైయెస్ట్ ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఎంత హైట్ లో ఇది ఎందుకంటే వరల్డ్ లో హైయెస్ట్ ఫైటర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అందాం కాబట్టి చూసుకోవాలి అక్కడ హైట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఫోర్ థౌ
ఫ్యాక్టుల్ గా చూసుకుంటే ఇండియాలో ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గా ఎవరిని పిలుస్తారు లైక్ ఫేమస్ ఆయన రీసెంట్ గా చనిపోయిన వ్యక్తి వార్తల్లో కూడా ఉన్నారు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు బట్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఓకే ఎవరిని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నార్మల్ బోర్లో గారిని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గా అండ్ తన నేమ్ ని కమరేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రెస్టీజియస్ ఫీల్డ్ అవార్డ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఈసారి ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ రావడం థర్డ్ ఇండియన్ కి రావడం జరిగింది అనమాట ఓకే థర్డ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కి సంబంధించి థర్డ్ ఇండియన్ కి రావడం జరిగింది సో తను ఎవరు అంటే స్వాతి నాయక్ గారు తనకంటే ముందుగా ఇద్దరు పర్సన్స్ కూడా ఆల్రెడీ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ దెన్ రిలేటెడ్ టు ఈ ప్రెస్టీజియస్ నార్మల్ బోర్లాగ్ అవార్డ్ ఓకే తన సైంటిస్ట్ అనమాట సో తన పేరు మీదగా ఈ ఫీల్డ్ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తుంటారు సో ఈసారి రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే స్వాతి నాయక్ గారు తన థర్డ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చరిస్ట్ గా నోట్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వెన్ ఈస్ వరల్డ్ రైనో డే సెలబ్రేటెడ్ ఓకే వరల్డ్ రైనో డే అనేది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే విచ్ ఈస్ ఓన్ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ న వరల్డ్ రైనో డే సెలబ్రేట్ చేస్తారండి అండ్ ఇక్కడ మీకు వన్ హార్న్ రైనోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఏ పార్క్ లో అంటే దట్ ఈస్ ఎట్ కాజీరంగ నేషనల్ పార్క్ అండి ఓకే కాజీరంగ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ అని మనకి అస్సాం లో ఉంది సో మేజర్ గా ఇక్కడ వన్ హార్న్ రైనోస్ అనేవి ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్ గా కనిపించేవి దట్ ఈస్ వన్ హార్న్ రైనోస్ అనేవి కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ అస్సాం లో ఉంది సో అక్కడ మనకి మేజర్ గా చూసుకుంటే ఇవి కనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ రైనోస్ లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ నియర్లీ ఫైవ్ స్పీసీస్ ఉంటాయండి సో దాంట్లో ఒకటి గ్రీన్ వన్ హార్న్ సారీ వన్ హార్న్ రైనో అనమాట గ్రేటర్ వన్ హార్న్ రైనో అండ్ ఈవెన్ వైట్ రైనోస్ బ్లాక్ రైనోస్ ఓకే అండ్ సుమత్రన్ రైనోస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే జవాన్ రైనోస్ అండి ఇది ఏషియాలో స్పెసిఫిక్ గా ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వచ్చేసి ఆఫ్రికాలో అండి ఓకేనా అండ్ ఈవెన్ ఈ వన్ హార్న్ రైనోస్ ఇండియాలో మనకి అస్సాం లోని కజిరంగ నేషనల్ పార్క్ లో ఫేమస్ అనమాట సో ఇవి ఫైవ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైనోస్ ఓకేనా సో వరల్డ్ రైనో డే అనేది లైక్ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ న ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ విత్ స్టేట్ సెలబ్రేటెడ్ నుకాయి ఫెస్టివల్ రీసెంట్లీ ఇటీవల నుకాయి పండుగ జరుపుకున్న రాష్ట్రం ఏది గుజరాత్ బీహార్ ఒడిస్సా హర్యానా ఈ నుకాయి ఫెస్టివల్ అన్నారు కదండి దీని యొక్క మీనింగ్ చూసుకున్నా కూడా న్యూ ఫుడ్ అండి ఓకే సో ఇది ఏంటంటే మనకి అగ్రికల్చర్ ఫెస్టివల్ అనమాట నుకాయి ఫెస్టివల్ అనేది విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ఫెస్టివల్ న్యూ ఫుడ్ నుకాయ్ ఓకే సో నువ్వు అంటే న్యూ అనమాట కాయి అంటే ఫుడ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి నుకాయి ఫెస్టివల్ ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది అగ్రికల్చర్ ఫెస్టివల్ అనమాట సో స్పెషల్ గా ఇది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంటే ఒడిస్సాలో దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ ఒడిస్సాలో ఈ నుకాయి ఫెస్టివల్ అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అదర్ ఫెస్టివల్స్ ఏంటి ఇంకా అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే లైక్ రథయాత్ర అనేది కూడా ఒడిస్సాలో చాలా ఫేమస్ అండి కొనార్క్ ఫెస్టివల్ కూడా అండ్ రాజపర్భ కూడా ఈ యొక్క మేజర్ ఫెస్టివల్స్ అనమాట ఒడిస్సాలో సెలబ్రేట్ చేసి నుకాయి ఫెస్టివల్ తో పాటుగా లైక్ అదర్ ఫెస్టివల్స్ కూడా స్టేట్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ మీరు చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనమాట ఎందుకంటే మీకు మాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఓకే అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కి ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ లైక్ స్టాటిక్ పార్ట్ ని కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అవుతుంటాయి సో ఇక్కడ నుకాయి ఫెస్టివల్ అనేది అగ్రికల్చర్ ఫెస్టివల్ అండి ఇది న్యూ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వెన్ ఈస్ వరల్డ్ ఓజోన్ డే సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం అనేది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ సెప్టెంబర్ అండి వరల్డ్ ఓజోన్ డే అనేది ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అదేంటంటే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అండి ఏంటది మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఇది ఎప్పుడు సైన్ చేయడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో సైన్ చేశారు ఎందుకోసము దట్ ఈస్ టు స్టాప్ ద ప్రొడక్షన్ అబౌట్ వాట్ టు స్టాప్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ కి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ ఈ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో సైన్ చేశారు సో ఈసారి రెండు వేల ఇరవై మూడు లో కూడా మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ని ఇంటర్లింక్ చేస్తూనే థీమ్ అనేది కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఆ థీమ్ ఏంటంటే మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఫిక్సింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఏంటది ఫిక్సింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్
ఎక్కువగా హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతుంది ఎర్త్ పైన సో అందుకోసమే ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీట్ అవ్వకుండా కాపాడడానికి ఈ మోన్ మాండ్రియర్ ప్రోటోకాల్ కూడా సైన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో సైన్ చేశారు సో ఈ వరల్డ్ ఓజోన్ డే ప్రొటెక్షన్ సంబంధించి కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసే విధంగానే ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ద ఎవ్రీ ఇయర్ వరల్డ్ ఓజోన్ డే అనే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వేర్ ఈస్ ద ఫార్టీ థర్డ్ ఏషియన్ సమ్ ఇట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హెల్డ్ అండి ఓకే జకర్తా ఇండోనేషియా వేన ఆస్ట్రియా ఆర్ అరుషా టంజానియా బ్రెజిల్ సో ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ థర్డ్ ఏషియన్ సమ్ ఇట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అంటే విచ్ ఈస్ ఎ జకర్తా ఇండోనేషియా అండి ఓకే సో ఎందుకంటే సమిట్స్ కి సంబంధించి స్పెషల్ గా మిమ్మల్ని ఏ ఏరియాస్ లో సమిట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అంటే హోస్ట్ ప్లేసెస్ నుండి సమిట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ నుండి క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ అవుతుంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాము ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ హాస్ ద ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిసీవ్ ద ఫస్ట్ సీ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండి అమెరికా ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ ఇజ్రాయల్ సో స్పెషల్ గా చూసుకోండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఫస్ట్ సీ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎక్కడి నుండి అంటే స్పెయిన్ నుండి అండి యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ సీ ట్వంటీ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి ఇండియా ఇంకా స్పెయిన్ మధ్యలో అగ్రిమెంట్ అనేది ఉంది సో ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఏంటంటే లైక్ స్పెయిన్ మ్యానుఫాక్చర్ చేయబోయేది సిక్స్టీన్ అండి ఏంటండి సిక్స్టీన్ స్పెయిన్ మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ఇండియాలో మ్యానుఫాక్చర్ అవ్వబోతున్నాయి ఓకేనా సో సిక్స్టీన్ అనేవి మనకి స్పెయిన్ లో మ్యానుఫాక్చర్ అవుతున్నాయి సో ఈ సిక్స్టీన్ లోనే ఫస్ట్ సీ ట్వంటీ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది లైక్ రిసీవ్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంది ఏ కంట్రీ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్ అండి అర్థమైందా అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది కూడా ఏ కంపెనీ అని దట్ ఈస్ బై ఎయిర్ బస్ ఇండియా అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వేర్ హ్యాస్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ బరున బిట్వీన్ ద ఇండియన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ నావీస్ బీన్ హెల్డ్ అండి సో ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మనకి వరుణ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట సో రీసెంట్ గా జరిగింది సెకండ్ ఫేజ్ అండి మరి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎప్పుడు ప్లేస్ చేసుకుంది అంటే మనకి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ వరుణ ఎక్సర్సైజ్ అనేది సిక్స్టీన్త్ ఓకే సిక్స్టీన్త్ జాన్ నుండి ట్వంటీ జాన్ ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడులో జాన్వరి మంత్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్ కండక్ట్ చేశారు సో రీసెంట్ గా సెకండ్ ఫేజ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈసారి జరిగింది ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే ఇరవై ఒకటవ ఎడిషన్ అండి అండ్ ఈ వరుణ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఏ టూ కంట్రీస్ మధ్యలో అండి దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ అండి అవునా ఇండియా అండ్ ఫ్రెంచ్ నేవీస్ మధ్యలో జరిగిన వరుణ బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నారు బైలాటరల్ అంటే టూ కంట్రీస్ మధ్యలో జరుగుతుంది ట్రైలాటరల్ అంటే త్రీ కంట్రీస్ మధ్యలో మల్టీలాటరల్ అంటే మోర్ దాన్ త్రీ కంట్రీస్ మధ్యలో జరుగుతున్న ఏ ఎక్సర్సైజ్ అయినా కూడా మల్టీలాటరల్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ ఇది నావల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి కేటగిరీ కూడా ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకేనా సో ఇది మనకి నావల్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అండ్ బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ కంట్రీస్ మధ్యలో అంటే ఇండియా ఇంకా ఫ్రాన్స్ మధ్యలో జరుగుతున్న ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఓకేనా వరుణ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఈసారి ప్లేస్ చేసుకుంది కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు అంటే ఎక్కడ జరిగింది ఈ పర్టికులర్ వరుణ ఎక్సర్సైజ్ రీసెంట్ సెకండ్ ఫేజ్ అంటే మనకి అరేబియన్ సీ లో జరిగింది ఇండియాలో ఓకేనా దెన్ ఎక్సర్సైజ్ యుద్ధ అభ్యాస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ బై ఇండియా అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఫ్రాన్స్ యుఎస్ఏ యూకే ఇండోనేషియా అండి సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి యుద్ధ అభ్యాస్ అనేది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇది యుద్ధ అభ్యాస్ అనేది అండ్ ఈసారి ఎన్నో ఎడిషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగింది అంటే నైన్టీన్త్ ఎడిషన్ అండి ఏంటది నైన్టీన్త్ ఎడిషన్ అండ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంది అంటే విచ్ ఈస్ ఇట్ అలస్కా యుఎస్ఏ అండి సో ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వాలి అలస్కా యుఎస్ఏ లో జరిగింది అంటే ఇక ఈ యొక్క యుద్ధ అభ్యాస్ అనేది ఏ రెండు దేశాల మధ్యలో జరిగింది అంటే ఇండియా ఇంకా యుఎస్ఏ అర్థమైందా సో యుద్ధ అభ్యాస్ అనేది మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఈసారి రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగినది పంతొమ్మిదవ ఎడిషన్ అనమాట అండ్ ఇది మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇండియా ఇంకా యుఎస్ మధ్యలో జరుగుతున్న కండక్ట్ చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ అనమాట బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ యుద్ధ అభ్యాస్ అనే
ప్రతి సంవత్సరము నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే అనేది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ఆర్ ట్వంటీ అక్టోబర్ అండి నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ను సెలబ్రేట్ చేస్తారండి ఎందుకోసము స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే ఇది బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మోక్ష గుండం సార్ మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ అండ్ సో యాజ్ యూ వెల్ నోన్ దట్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఇండియన్ సివిల్ ఇంజనీర్ అండి మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య విశ్వేశ్వరయ్య గారు సో తనని బర్త్ యానివర్సరీని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ పదిహేను సెప్టెంబర్ న ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాలో నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు అవునా అండ్ ఈవెన్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఆల్సో ద రెసిపియంట్ ఆఫ్ భారత్ రత్న అండి ఏ సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారికి భారత్ రత్న కూడా అవార్డ్ చేయడం లైక్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ తన బర్త్ యానివర్సరీని కమమరేట్ చేస్తుంది నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ న మరి రెండు వేల ఇరవై మూడులో కన్సిడర్ చేసిన థీమ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఇంజనీర్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అనేది ఈసారి కన్సిడర్ చేసిన థీమ్ అండి ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ న కన్సిడర్ చేసిన థీమ్ దట్ ఈస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో నేషనల్ ఇంజనీర్స్ డేకి కన్సిడర్ చేసిన థీమ్ అనమాట ఇంజనీర్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అనేది సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఏంటంటే వరల్డ్ ఓజోన్ డే కానివ్వండి అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ రైనో డే ఓకే సో ఇవి మనకి మాక్సిమం ఫస్ట్ పార్ట్ అండి కవర్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ డేస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ సెషన్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఓకేనా సమిట్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రీసెంట్ గా జరిగిన కాన్ఫరెన్సెస్ రీసెంట్ గా అన్వీల్ చేసిన స్టాచ్యూస్ లైక్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ వన్నెస్ అనేది అండ్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఓకే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఈవెన్ స్టేట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా మనం మాక్సిమం లైక్ స్టేట్ ఫెస్టివల్స్ నుకాయి ఫెస్టివల్ ఇలాంటివి స్టేట్ కరెంట్ అఫేర్ లో కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది అవునా సో అండ్ ఈవెన్ అవార్డ్స్ అండి సో రీసెంట్ గా రిసీవ్ చేసుకున్న అవార్డ్స్ సో ఈ విధంగా మీకు లైక్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ని ఫోకస్ చేస్తూ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మన క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో లైక్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా మీకు ఇదే పాటర్న్ ఫాలో అవుతాము బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్సెప్చువల్ వేస్ తో పాటు ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి బట్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో మాక్సిమం మీకు ఎంసీక్యూస్ డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బికాస్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇంకొక రివిజన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ కవర్ చేయకపోయినా కూడా మీకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఈ క్లాసెస్ అనేవి డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి లైక్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ మనం కంటిన్యూ చేద్దామా అనేది ఓకేనా ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ నీడెడ్ దెన్ వీ విల్ కమ్అప్ విత్ ఆల్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండి సెప్టెంబర్ నుండి స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఇది మీకు సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో పార్ట్ వన్ మాత్రమే పార్ట్ టూ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది మీకు అప్కమింగ్ డేస్ లో ఓకే విత్ ఇన్ ఎ వీక్ నేను పార్ట్ టూ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా బట్ మీ కమెంట్ సెక్షన్ లో మీరు మెజార్టీని బేస్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ వీ విల్ ప్లాన్ ఓకే మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ మీకు కావాలి అంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మ్యామ్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ అని ఓకేనా సో వీ విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ కమెంట్స్ అండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ సెప్టెంబర్ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండి అండ్ ఇది పార్ట్ వన్ సెషన్ మాత్రం మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు పార్ట్ టూ వీడియో కూడా ఉండబోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఓకేనా అప్కమింగ్ డేస్ లో సో మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి సో ఇవి మనకి మాక్సిమం వీడేంత వరకు నేను ఈ సెషన్ లో మీకు కవర్ చేశాను అనమాట కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి రీసెంట్ గా మనకి ఏవైతే కరెంట్ అఫేర్స్ లో అండ్ ఆల్సో మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో యూజ్ అయ్యే కరెంట్ అఫేర్స్ ని మాత్రం మనం డిస్కస్ చే ఎందుకంటే అన్నెసరీ లైక్ ప్రతి కరెంట్ అఫేర్ డిస్కస్ చేస్తూ మీ వాల్యుయబుల్ టైం ని వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు సో మాక్సిమం మీకు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము వాటిని ఫిల్టర్ చేసి ఎందుకంటే డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో మీకు ఎవ్రీడే మాక్సిమం టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా ఇలా మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా మీకు తీసుకొస్తే ఇంకా యూజ్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ తోనే మేము ఈ క్లాసెస్ తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఫాలో అవర్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ సపోర్ట్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గట్ టు క్లిక్ ద లైక్ బటన్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోస్ ని అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ కి కూడా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గాయస్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ 